Привет, друзья! Пила раньше у меня автомобиль Golf 3. И сейчас у меня Passat CC 2009 года выпуска. И в обеих случаях, когда после поездки машину ставил на парковке и выключал зажигание, самовольно включался в вентиляторе охлаждения жидкости. И они крутились примерно 2 или 3 минуты. После вентиляторы выключались. Знаю, что многие, когда замечают такое на своей машине, начинают волноваться. И тут в сервисах к мастерам. И иногда они тоже не могут дать нормальный ответ. И советуют просканировать, продиагностировать автомобиль и так далее. Я думал, что это специально сделано производителем. И мне не волновало. Но все-таки было интересно узнать, для чего это именно сделано. Вчера перекопал интернет и нашел для вас и для себя ответ на этот вопрос. Если кто может добавить еще чем-то полезным, прошу делиться в комментариях. Все мы будем вам благодарны. В множестве автомобилей с электрическим вентилятором при повышенной температуре в системе охлаждения в момент выключения зажигания вентилятор радиатора еще будет какое-то время работать. И в жару, и в холод. Сразу после остановки двигателя охлаждающий жидкость также перестает циркулировать по системе за счет помпы. Соответственно, в блоке цилиндров в этот момент температура охлаждающей жидкости поднимается выше 90 градусов Цельсия. Для компенсации этого эффекта при выключении зажигания запускается вентилятор охлаждения жидкости в радиаторе. Разница температур создает небольшое движение антифриза в системе. Вентиляторы подключаются самовольно по заданной алгоритме в обходу замка зажигания. Как вы поняли, это сделано для того, чтобы дать остыть колонке блока после повышенной температуры. Пока жидкость охлаждается вентилятором, она продолжает циркулировать по системе, даже с выключенным мотором. Электрическая энергия на вентилятор охлаждения радиатора идет непосредственно с аккумулятора, а его работой заведует датчик температуры. И контролер расположен непосредственно в корпусе вентилятора. После выключения зажигания контролер будет гонять вентилятор минимум 30 секунд для избежания перегрева в блоке цилиндров. Такой алгоритм работы с системой охлаждения есть не на всех машинах. Пожалуйста, пишите, кроме машин концерна ВАГ, еще на какие машины имеется такая схема работы вентиляторов. И еще, если у вас турбированный мотор и хотите продлить жизнь турбины, после нагрузок и высоких оборотов на высоких скоростях, после остановки не глушите мотор сразу. Дайте поработать пару минут. Этим вы охладите турбину и продлите ее срок службы. Ну и хочу попрощаться, и если эта информация была для вас полезной, пожалуйста, подпишитесь на канал и вставьте лайк. Спасибо всем за просмотр видео и удачи всем.